வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா நிறைய பேர் விரும்பி கேட்டிருந்தாங்க ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான டிஃபன் வெரைட்டி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாங்க ரெகுலராக இட்லி தோசை பொங்கல் பூரின்னு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போர் அடித்த நமக்கு இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான நம்ம இது வரைக்கும் அடிக்கடி செய்யாத ஒரு தோசை வெரைட்டி ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதாவது மேங்களூர் ஸ்பெஷல் நீர் தோசை அது கூடவே அதுக்கு செம்ம காம்பினேஷனாக ஒரு சூப்பரான கார சட்னி ஆமாங்க கொத்தமல்லி கார சட்னி செய்ய போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது ரெண்டுமே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் தோசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா பஞ்சு மாதிரி அவ்வளோ ஒரு சாஃப்ட் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க கிச்சன் போட்டு இந்த தோசை வெரைட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட் தான் பச்சரிசி கொஞ்சம் தேங்க கொஞ்சம் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு வேறு இதில் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் இந்த தோசைக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் சேர்த்தா போகிறோம் இது எப்படி நீர் தோசைன்னு ஏன் சொல்கிறோம்னா நிறைய தண்ணி ஊற்றி நல்ல தின்னாக மிக்ஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுறோமோ அந்த அளவுக்கு தோசை நல்லா புசு புசுன்னு பஞ்சு மாதிரி விழ விளையேறு சாஃப்டாக சூப்பராக வரும் இப்போ இந்த மாவு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக அரைச்சிருக்கேன்னு இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நிறைய தண்ணி ஊற்றுங்க இப்போ நான் இந் மாவு எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஆனால் இந்த பவுல் ஃபுல்லாக நிரம்புகிற அளவுக்கு நான் இப்போ தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் நல்ல நீர்க்க இருக்கணும் அதனால் நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய நீர் தோசையோட மாவு ரெடி இப்போது தோசை எப்படி ஊற்றலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க நல்லா கரைச்சி விட்டுக்குங்க இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இந்த பவுல் ஃபுல்லாக ஆகிற அளவுக்கு தான் இப்போ நான் ஊற்ற போகிறேன் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் ஃபுல்லாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இந்த தோசை பாவ் வந்து நம்ம புளிக்க வைக்க வேணாம் அரைச்ச உடனே தோசை ஊற்றலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் தவா வச்சுருக்கேன் தவா நல்லா ஹீட் ஆனோன்னு நம்ம ரவா தோசை ஊற்றுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி அப்படியே மாவை எடுத்து சூப்பராக அப்படியே சுற்றி ஊற்றணும் அவ்வளோதான் எந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தோசை நல்லா மெல்லிசாக பூ மாதிரி சூப்பராக வரும் பாருங்கள் இப்போ நான் ஊற்றுறேன் இல்லையா அதே மாதிரி ஊற்றுங்க நல்லா அந்த தேங்காவோட வாசனையோட இந்த தோசை வந்து நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் அப்புறம் அடிக்கடி இந்த தோசை உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவீங்க அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து தோசையே திருப்பி போட வேண்டாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இந்த மாதிரி மூடி வச்சா போதும் இப்போது அப்படியே இப்போ வெந்துருச்சுன்னா நம்ம எ எடுக்கவே வேண்டாம் அப்படியே தோசை அழகாக அப்படி லேயர் மாதிரி அப்படியே தூக்கிட்டு வரும் நம்ம அழகாக அப்படியே மடித்து எடுத்துடலாம் பாருங்கள் தண்ணி நான் எவ்வளோ ஊற்றி நல்லா தண்ணியாக வச்சுருக்கேன் மாவு இதே மாதிரி வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ சூப்பராக வெந்துடுச்சு அழகாக ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி திரும்ப அதை நாலாக அழகாக மடிச்சிடலாம் நம்மளுடைய நீர் தோசை ரெடி ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த நீர் தோசைக்கு ஒரு சூப்பர் காம்பினேஷனாக ஒரு நல்ல கார சட்னி செய்யலாம் இந்த கார சட்னிக்கு முதல்ல வானலியில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு தனியாக வர கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் இதை லேசாக வறுத்து விடுங்க அதுக்கப்புறம் நான் பெரிய வெங்காயம் ஒரு மூணு வெங்காயம் தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வரணும் வதங்கிறதுக்கு இந்த சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்தோன்னே வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வதங்கிடும் அப்புறமா ஒரு சின்ன ஒரு கிரேப்ஸ் அளவு ஒரு சின்ன பீஸ் புளி சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்க்குறேன் அப்போ அந்த கலர் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக 
இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க அடுத்தது ஒரு மூணு தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா சுருண்டு வதங்கி வரணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்ல ட்ரையாக வதங்கி வரணும் வதங்கினப்பறம் இதை ஆற வச்சுடுங்க ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த சட்னி உண்மையாக சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த சட்னிக்கு வந்து அடிமையாக ஆகிடுவீங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ கடைசியில் சட்னி அரைச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நம்ம தாளிப்பு போட்டுக்கலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் போட்டு ஒரே ரெண்டு ஒன்றரை ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தாளித்து கூட்டியிருக்கேன் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான கார சட்னி ரெடி ஸோ இந்த நீர் தோசைக்கும் இந்த கார சட்னியும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எனக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள் நீங்கள் நிச்சயமாக அடிக்கடி செய்வீங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பப